Möchtet ihr eure Gäste mal mit einem richtigen Braten verwöhnen, dann kommt hier ein todsicheres Rezept. Unser Putenbraten ist zart, kalorienarm und ein bisschen beschwipst. Prost! Für unseren Putenbraten brauchen wir 1000 Gramm Putenbrust im Stück, drei Esslöffel Pflanzenöl, eine Flasche Hermosidre, zwei Esslöffel flüssigen, flüssigen Honig, vier rote mittelgroße Äpfel und ein bisschen Soßenwind. Wir haben unsere Putenbrust jetzt gewaschen und wieder trocken getupft und nehmen jetzt Salz auf die eine Seite und Pfeffer. Dasselbe machen wir nochmal auf der anderen Seite. Wieder salzen und pfeffern. So, jetzt kommt auf jede Seite ein Esslöffel Honig. So. Ups. So, den. damit reiben wir die Puttenbrust ein. Das Öl geben wir jetzt in den Bräter. Wenn das Öl heiß genug ist, die Puttenbrust in den Topf geben und scharf anbraten. Das heißt volle Kanne. Und fertig. Jetzt gießen wir die Hälfte des Citrus an den Puttenbraten. Und löschen ihn damit ab. So, das war's schon wieder an Arbeit. Jetzt Deckel drauf. Und das Ganze für 50 Minuten bei 180 Grad Umluft in den vorgeheizten Backofen auf das zweite Rost von unten. Das Kerngehäuse bei unseren Äpfeln am besten mit einem Ausstecher entfernen. Das geht ganz einfach. Dann den Apfel in Scheiben schneiden. Wenn ihr keinen Ausstecher habt, schneidet ihr erst den Apfel in Scheiben. Die sind etwa 1 cm dick, würde ich sagen. Wenn ihr keinen Apfelausstecher habt, könnt ihr das Kerngehäuse jetzt nachträglich mit einem Kartoffelschälmesser herausschneiden. So, wir gehen wieder ans Werk bei unserem Braten. Vorsicht, den Topflappen ist es heiß. Deckel abnehmen. Braten einmal umdrehen. Mmh. Das braun sieht toll aus. Dann geben wir die Äpfel dazu und den restlichen Zitre. Und jetzt lassen wir den, unseren Putenbraten noch einmal für fünf Minuten im Ofen wieder bei 100. 80 Grad. So, wir holen unseren Putenbraten aus dem Ofen und stellen ihn erstmal ab. Mit unserer Fleischgabel holen wir den Braten aus dem Topf und wir gießen die Soße so gut es geht in einen Topf. Jetzt geben wir die Putenbrust wieder zurück in den Topf und den Topf, den Bräter, zurück in den ausgeschalteten Ofen. Okay, wir lassen die Soße, die Bratensoße einmal aufkochen und geben dann vorsichtig ein bisschen Soßenbinder hinzu, um die Soße anzudicken. Jetzt müssen wir die Soße noch ein bisschen abschmecken, ein bisschen Salz. Bisschen Pfeffer. Ja, probiert es halt mal. Wir können jetzt unseren Braten anrichten. Dafür legen wir erst einmal die Äpfel auf den Teller. Umstickuliert. Dann machen wir aus unserer Soße, geben wir einen Spiegel auf den Teller. Legen wir unser Fleisch. Die Spätzle geben wir daneben. Und 
jetzt kommt über das ganze Loch sehr dekorativ ein paar bisschen Soße. Die Spitze auch. Und zu guter Letzt auch über also Et voilà.